好了，我现在面前的是小米刚刚发布的小米十三 Pro 至尊套装啊，我们来现在看一下有多至尊。哎，噔噔，好家伙，又是那个大礼包啊！呃，小米的 case， 呃，手机壳。小米 Watch S2、小米 Buds 4耳机、小米13 Pro， 我们今天主要来看手机。先看一下手机壳，绿色的哦，所以我这个版本是绿色的，是吗？这个绿色有一点点像之前 Remova 和三星推出的那个，就类似于旅行箱的手机壳。然后这里有一个手机袋，好吧，我们现在来进行开箱。呃， 1 3 Pro 和13不同的是，呃， 1 3采用的是白色的包装盒，而13 Pro 采用的是黑色的包装盒。哎，打开打开包装盒，我已经看到一圈绿光向我闪烁了啊！呃，这里有一个一百二十瓦的插头。好，我们一起来看一下机器。一、二、三，我把这底下的膜都撕掉，陶瓷材质的，一摸就是陶瓷材质的。一、二、三，哎，哦，哎呀，这个绿色，嗯、呃，它跟 Mix 四有一点点像。但是呢，不一样，接近汝窑的天青色，又到了我展示我们家瓷器的时候了。镜头语言呢是和小米十三完全相同的，陶瓷的这个质感确实要比呃小米十三的那个玻璃就高出非常多。这个我觉得是好看，它很简单啊、呃。小米的设计这两年好像一直很简单，但是让我评价这款，我觉得是好看的简单。小米十三 Pro 上再次寄出的陶瓷后盖，我这次拿到的是绿色版本。也就是旷野绿，说起来这个颜色和大宋青瓷非常非常接近了，颜色沉静淡雅。我把同样采用陶瓷后盖的 Mix 四做一个对比啊 ，Mix 四要偏蓝，十三 Pro 近绿，两者都非常符合传统文化的审美。不过比较奇怪的是 ，Mix 四敲锣打鼓的宣传影青瓷，开启了我了解瓷器的大门，但是在十三 Pro 上完全没有往陶瓷方向做营销啊，来了个朴实无华的旷野绿，这旷野绿家是不是有亲戚啊？与 Mix 的一体陶瓷机身相比， 1 3 Pro 有两个优化。第一个，镜头模组区域采用连续曲面的陶瓷烧制，更显温润，而且镜头纯黑，边框亮黑也拉升了质感。第二个则是优化了握持边框 ，Mix 一体陶瓷导致边框握持会非常滑，在这一点上， 1 3 Pro 好了很多。陶瓷虽然颜值满分啊，但还是要比玻璃后盖更滑手。另外，重量也不轻巧啊，实测达到了236克，相当有分量。我在十三的视频里就提到了，今年小米十三手感非常非常好，所以如果不那么在乎影像，我会更推荐十三。如果你更喜欢 Pro， 而且还追求手感，我觉得可以考虑皮革远山蓝那一款，那个貌似轻了小二十克。对于影像系统，今天的视频主要回答一个问题，就是和小米十二 S Ultra 相比，谁的影像更出色？谁更来卡？先说主镜头啊，这次十三 Pro 主镜头采用同样一枚一英寸传感器，堪比卡片相机。但是与十二 S Ultra 有一点点不同的是，就是在默认拍照中，十三 Pro 会裁切一丢丢画幅。官方给出的数据呢是从二十一毫米等效焦距裁切到二十三毫米。当然了，如果你想使用完整的一英寸传感器，也不是不能用啊，需要在专业模式中进行拍照，那就是完整的一英寸传感器捕获光线了。二十一毫米和裁切之后的二十三毫米在画面上差别到底有多大呢？我跟大家对比一下，小框就是十三 Pro 相机默认拍摄的画幅，而大框呢则是十三 Pro 使用专业模式所拍摄的。大家能看出这个区别吧？而在十二 S Ultra 上，默认拍照则可以完全利用一英寸传感器，所以这个位置两者产生了第一个差别。那么这个。画幅裁切会带来哪些影响呢？在自然的光学背景虚化中，大家看，我站在同样一个位置进行拍照啊，左侧十二 S Ultra 它的背景虚化要更明显，而右侧十三 Pro 背景虚化呢则会更弱一些。至于清晰度，其实两者差别不大，主要还是光学器件所带来的光学质感上的差别。这一次十三 Pro 中采用传感器裁切的方式，引入模拟两倍变焦镜头，也就是在拍照和录像界面中。都增加了两倍变焦的按钮。我一直认为，安卓手机更大的主镜头传感器其实非常适合裁切做两倍，但是此前一直没有人做。这次小米终于跟进啊！那么两倍镜头实际表现怎么样呢？先说拍照，其实十二 S Ultra 上也有两倍变焦的选项，但是它是隐藏在二级菜单里的。那么十三 Pro 的两倍是不是就是直接改了一下 UI 菜单呢？实测还真不是。大家看这一组验证对比啊。玻璃门上的这个小贴纸，大家看，王祖贤他的这个清晰程度就完全干掉了十二 S Ultra 呀、啊。再看看刘德华，再看看张国荣，这个两倍变焦拍照确实很棒啊。再看两倍视频，十二 S Ultra 上其实呢也有两倍视频变焦的按钮。那么实际比较如何呢？首先这一次
，两倍录像的动态范围其实是要大幅超越十二 S Ultra 的。大家看这朵小盆栽，对不对？我就不用多说什么了吧。但是在分辨率或者说清晰度上，虽然说13 Pro 它的参数两倍变焦写的是4 K 分辨率，不过经过我仔细对比，应该还是1 0 8 0 P 等级的分辨率啊，与1 2 S Ultra 基本相同啊，所以这个部分呢变化不大。两倍镜头的最后一个考核指标，人像拍照， 1 3 Pro 上并没有增加单独的两倍人像拍照功能啊，只有一倍和三倍人像拍照。在镜头包里，你是可以选择50毫米，也就是这个两倍。等效焦距啊，拍照的，但是拍出来的照片无法进行人像的光圈虚化改变以及焦点重新选择，所以三个维度评估下来，我觉得十三 Pro 的两倍模拟镜头还有进步空间，但是都要比十二 S Ultra 更强了。第三轮对决，谁的长焦更强？ 1 2 S Ultra 配备了一颗5倍长焦，而13 Pro 配备了一颗 3.2 倍的长焦。3倍长焦其实非常适合拍摄人像，这一点呢是5倍长焦所不能比拟的。比如说这张路过的啊小红帽小姐姐啊，从我面前走过的时候，我当场我就把瞬间捕获。比如说这个工匠小哥哥敲打银首饰，也是通过3倍长焦当场将它捕捉啊。再看这张啊，老北京烤鸭，小店今天没有开业，但是不耽误我拍摄啊。这张开启了人像模式啊，拍着拍着还遇着一个穿羽绒服的狗子，这个狗子穿的也太时尚了吧？我认为单说定焦，这个三倍镜头是一颗比五倍潜望镜头更友好的镜头，它所拍摄的题材呢会更贴近生活，更聚焦在人上，而五倍呢则更聚焦在风景上。那么。说完了三倍与五倍，下一个问题是，如果我把十三 Pro 的三倍镜头和十二 S Ultra 的长焦同时裁切到十倍，两者是否能掰掰手腕呢？这张胡同简介大家可以看一下啊，实际表现已经非常接近了。这张牌匾拍摄十二 S Ultra 的五倍前望镜头，呃，确实还是要更胜一筹。但是呢，日常使用很少有人像我放大到这个细节来对比。我认为对于大部分用户来说，十三 Pro 和十二 S Ultra。在五倍以外的表现，基本可以打个平手，而且还有一个最重要的点，就是三倍镜头它更容易做防抖。我大家看一下，同样的振幅，十三 Pro 的长焦有多稳啊？更稳，也就意味着你在拍摄的时候拥有更高的成片率。这一点对于这种呃十倍变焦其实特别有用。再加上十三 Pro 这颗三倍镜头呢，还能够拍摄人像，所以我认为在这一轮，十三 Pro 要遥遥领先十二 S Ultra 了。第四轮对决，寂寞的微距。十三 Pro 这颗三倍镜头，除了能拍得远，还能拍得近，和 Mate 五十保时捷版本一样啊，都拥有长焦微距的拍摄能力，可以实现最近十厘米的微距拍摄。又到了我带大家逛超市的环节啊，超市里正好有卖花的啊，我先带大家看一下这组小花，各种颜色啊，这个白的、黄的都有。我觉得这个功能最棒的就是它没有任何门槛，不需要任何技巧，你只要敢怼得足够近，就能够拍摄出大片一样的微距照片。这个。一组一倍镜头的干柠檬片送给大家啊！这张呢是三倍镜头怼着近距离拍摄的，而这张则是通过三倍镜头放大十倍变焦拍摄的柠檬壶。这张是常见的冰糖，配合柠檬片，大家就可以冲泡一杯柠檬水了。而这个是我爱吃的广式腊肠，放大十倍，完全可以切一根腊肠，冲一杯柠檬冰糖水，享受悠闲的午后。这颗镜头同样支持拍摄微距视频，家里养鱼、养鸟的同学也可以通过这颗镜头呢拍摄出高质量的视频。第五轮视频拍摄，在一倍镜头下，十三 Pro 视频动态范围呢更加出色。蓝色天空在十二 S Ultra 上已经完全丢失，这和刚才两倍变焦镜头下的视频表现也比较统一。十三 Pro 目前存在的一个问题，就是在一些场景下阴影会出现偏蓝的情况啊。右侧这个小白车已经变成小蓝车了，这种情况不止在视频中出现啊，一些照片中也会出现。这个部分十二 S Ultra 会更加稳定，视频防抖上十三 Pro 要做得更好。当我跑动起来的时候，十二 S Ultra 画面明显出现了抖动，而十三 Pro 则更加顺滑。以上就是我对于小米十三 Pro 影像部分的解读。虽然说名字没叫 Ultra， 好像是第二把交椅，但在成像效果上已经悄咪咪的超越了 Ultra。所以，如果现在有同学纠结到底是选择1 2 S Ultra 还是13 Pro， 我认为13 Pro 会是一个更好的选择。当然了， 1 3 Pro 没有1 2 S Ultra 在外观上那么像徕卡、啊，可能对一部分同学来说缺少一些情怀。这个部分大家就自我选择。如果选13 Pro 的话，追求手感就选素皮，追求质感就选陶瓷。好了，以上呢就是本期视频的全部内容。我是周文泽，我们下个视频再见。